Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить достаточно редкую и очень вкусную закуску к пиву. Это вяленая икра кефали. Нам для этого понадобится икра кефали и соль. Готовится просто, но получается очень вкусно. На первом этапе икру нужно посолить. Берем любую подходящую посуду, насыпаем соли и укладываем ястыки. Их желательно не потрошить, желательно не нарушать пленку. Особенно, когда вы вынимаете ее из рыбы. Но тут кое-где она уже порезана, но ничего страшного. Вот. Ну, желательно, чтобы они были вот такие ровненькие. Теперь мы берем ее сверху, засыпаем солью. Накрываем и отправляем в холодильник часов на 15-20. Икра просолилась в холодильнике примерно 20 часов. Раньше вынуть ее у меня времени не было, поэтому пролежала она в пределах 20 часов. Если вы солите часов 12, смотрите, тогда ее нужно вымачивать часа 2. Ну вот, пролежала она у меня дольше, это не страшно, 20 часов, я буду вымачивать часа 3-4. Теперь ее нужно промыть хорошо от соли под холодной водой и переложить в больший объем, залить холодной водой и опять поставить в холодильник вымачиваться. Икра за это время пустила сок. Вот он. Ястыки такие тверденькие. Это то, что нужно. Сейчас мы ее будем промывать. Ну вот такие они получаются. Плотненькие. Уже начинает вот здесь немного порвато. Но это не страшно. Она тоже такая, кстати, тверденькая. Даже порватая икра. Теперь прикладываем ее в другую посуду. заливаем водой ну вот так будет достаточно теперь ставим икру в холодильник вымачиваться часа на 2-3 ястыки вымачивались ровно два с половиной часа я их только что слил теперь нам их нужно хорошо промокнуть берем полотенце бумажные и устилаем какую-нибудь плоскую поверхность И аккуратненько выкладываем их. Если где-то порвалось, ничего страшного. Также сверху накрываем. Чтобы вода хорошо впиталась. Ну и теперь ястыкам нужно дать немного постоять, примерно полчасика, чтобы они проветрились. Ну что, ястыки полежали на воздухе, подсохли, они теперь такие холодненькие, не липнут. Теперь берем бинт. И отрезаем куски. Можно взять марлю, просто бинт есть у каждого. Лучше его сложить вдвое. И берем, кладем сюда. 
и заворачиваем. И кладем на подходящее место в контейнере. Также делаем следующее. Можно, конечно, бинт вообще не делать, но с ним очень удобно. Я стыки с ним не пристают ни к чему, ни к досочкам. И они здесь хорошо проветриваются и хорошо сохнут. Их легко всегда взять, переместить куда-то. Поэтому в бинте они очень хорошо себя чувствуют. Еще бинт предохраняет от мух. Потому что если где-то в сельской местности вы будете это делать, то там от мух не спасешься. Так что лучше всего, конечно, делать в марле или в бинте. Ну и вот какие-то вот такие надорванные ястыки в бинте они так сильно расползаются. Он их будет держать. Вот так берем, подворачиваем. А оно потом подсохнет и будет нормальное. Так что рекомендую все-таки обязательно заворачивать в бинт или в марлю. Теперь мы берем, накрываем это все дощечкой. И сверху ставим груз. У меня здесь примерно 4 килограмма. Не обязательно это убирать в холодильник. Можно просто куда-нибудь поставить на ветерок, чтобы это все хорошо проветривалось. Под грузом нужно подержать минимум сутки, чтобы хорошо икра спрессовалась, чтобы вышла лишняя вода из нее, и она примет хорошую плоскую форму, как обычно делают сунжук. Этот способ очень старый. Он появился еще до того, как начали делать зернистую икру любых видов рыб. Этим способом еще пользовались в 18-19 веках. Это вот самое, самое первое использование икры было вот именно примерно таким. Ну что, рыба ночь пролежала под гнетом, часов 15. Теперь мы гнет снимаем. Эту марлю мы удаляем. Если заранее знать, что вы будете делать такую вяленую икру, то вот ястыки, они соединены между собой. Их тогда даже разъединять не надо. Вот я здесь разорвал, потому что думал, может пожарю, может еще что-нибудь сделаю. Но если вы заранее знаете, что вы будете ее вялить, то ястыки лучше вообще не разъединять. Тогда она будет совершенно цельная. И при разделке рыбы, конечно, нужно очень аккуратно вскрывать брюшко, чтобы не повредить. Вот здесь вот я где-то царапнул, вот здесь, и вот повредил. Но это, в принципе, ничего страшного. Но если вы знаете, что рыба икряная, и вы будете делать именно этот рецепт, то лучше пользоваться вообще вот такими хирургическими ножницами. Здесь вот эта часть... Тупая, специально сделана для того, чтобы внутренние органы не повредить. Поэтому вы ее в брюшко засовываете и спокойно рыбу вскрываете. И тогда икра будет идеально целая. Для сушки я опять буду использовать этот контейнерок, потому что он мне очень удобно подходит по размеру. Но вы можете взять совершенно любую дощечку. Теперь берем опять бинт. Это делается для того, чтобы нижняя часть тоже не прилипала к дощечке или к любой поверхности. И туда все равно будет доступ воздуха. Она будет просто быстрее так вялиться. Вот. И укладываем наши стыки на вот такую поверхность. Теперь эту икру нужно выставить куда-нибудь вялиться, желательно на ветерок. Вот я просто поставлю на подоконник при открытом окне. И мы ее будем вялить. Вялить будем столько времени, в зависимости от того, какая консистенция и состояние икры вам нужно. Если вы хотите сильно твердую, то некоторые люди вялят до месяца. Если хотите такую, как пластилин, чтобы она была все равно мягенькая, то хватит нескольких дней, недели. 
трех-четырех дней. И не забывайте, время от времени ястыки нужно переворачивать, чтобы они равномерно подсыхали со всех сторон. Ну вот так ястыки сушатся на подоконнике. Сверху я прикрыл, это защита от котов, на всякий случай, чтобы не покушались. Ну вот теперь берем, время от времени их переворачиваем. Вот такая получается красота. Ну что, друзья, вяленые ястыки и крыки фали вялились у меня на подоконнике примерно 7 суток. Вот еще раз ближе показываю, как она выглядит. На ощупь как твердый пластилин, упругая. Сейчас мы ее попробуем. Вот такая она внутри. Запах просто невероятный, просто невероятный. Это будет очень вкусно. Кстати, такой деликатес с давних времен готовится и в Европе. Там эту икру заготавливали, обливали воском. И она очень долго хранилась, ее удобно было брать с собой в плавание. И самое главное, что она очень питательная и очень вкусная. Ну что, друзья, пробуем. Аромат стоит просто великолепный. Икра уже сферментировалась. На самом деле такой островатый привкус, кот подтверждает, очень вкусная. Настолько вкусная, что я просто даже не знаю, она вкуснее обычной рыбы вяленой, к которой мы привыкли. Да, это на самом деле деликатес. Причем без всякой скромности. Прям настоящий деликатес. Очень вкусно. Ради этой икры можно запросто отказаться от более дорогой икры от более дорогой рыбы, это просто надо пробовать. Попробуйте обязательно. Готовится просто, но это очень вкусно. Не обязательно икра лабана, там, кефали. Кефалевых у нас 17 видов. Можно любую кефалевую икру взять и так посолить. Можно взять икру леща, судака, таранки. Можно взять практически любую икру любой речной и морской рыбы. Лишь бы у нее были более-менее плотные ястыки. Попробуйте. Вы не пожалеете. Это очень вкусно. Кот не выдержал такого издевательства и убежал. Ну, пробуем дальше. Невероятно вкусно. Просто невероятно вкусно. Когда икра вот в таком плоском состоянии немного подвялится, тогда можно взять вот цыганскую иголку, продеть сюда нитку и берем, делаем петельку. И вот так можно ее вывешивать уже на вяление на тот срок, который вам будет уже нужен. Она так будет висеть, обдуваться, ее не нужно будет переворачивать. И будет то, что нужно. Вот так все просто. Ну вот специально подержал икру в таком виде еще недельку, чтобы она лучше подсохла, чтобы она лучше сферментировалась. Ну что, пробуем разрезать теперь этот вариант. 
более сухой, более ферментированный. Вот такая она на срезе. Примерно однородная. Запах такой очень приятный. Прям с какой-то перчинкой появился. Вот кусочки такие. Все плотное, однородное. Немного продавливается. Но вот не сухое. Крошиться она не будет. Вот она сейчас режется, как такой замерзший пластилин. И вы думаете, такую икру можно попробовать без пива? Не, я на это пойти не могу. Поэтому придется. Она стала еще вкуснее. Я думаю, что сушить нужно минимум неделю. А лучше пару недель. Тогда она вообще шикарная. Появилась такая перчинка в игре. Прям она чуть-чуть как бы остренькая стала. Невероятно вкусно. Ну, пробуйте. Всем удачи.